Shalom Jemaat KBI My Family. Baik cabang di Grand Palladium, Tiara Convention Center, maupun negara. Berjumpa kembali dengan saya, Jarod Wijanerko, dari Keluarga Indonesia Bahagia. Saya semangat sekali melayani gereja ini karena namanya saya suka, ya GBI My Family, yang memang saya fokus pada keluarga. Dan sekarang kita dalam serial pelajaran mengenai keuangan keluarga. Ya, dari saya akan lebih pasti saya akan kaitkan dengan sisi-sisi uh, keluarga walaupun kita sedang berbicara mengenai investasi bisnis keuangan maka tidak pernah lepas kalau saya yang berbicara maka pasti akan saya kaitkan pada uh, keluarga. Nah di era-era pandemi COVID Corona ini maka dunia usaha mengalami perubahan kunjang ganjing dan semuanya pengen tahu gitu ya Pak gimana ini Pak nah, sekarang maka kita sekarang dalam rangkaian pelajaran yang saya berikan sebegini rangkaian perjalanan berkat maka saya akan mulai dengan sangat awal yaitu uh, fondasinya dan termasuk juga sangat awal dalam hal sejarah atau kesaksiannya saya lahir tahun 63 di keluarga yang sangat sederhana ini foto waktu saya lahir Mungkin akan lebih jelas dari foto ini, nggak ada sayanya, ini hanya bapak saya, di depan bangunan yang dindingnya bambu, lantainya tanah, atapnya daun dan seng, itu orang Jawa bilang gubuk, ya. kalau orang Sunda bilang saung, kalau orang Papua bilang rumah honek. Nah ini bukan rumah sebenarnya, tapi ayah saya menjagai tanahnya orang lain, masih ada hubungan keluarga dengan ayah saya, sebenarnya seperti pamannya ayah saya, walaupun paman jauh gitu ya, di kota Solo. Sebelumnya orang tua saya tinggal di daerah Karangpandan. Jadi mendekati puncak Gunung Lawu ada desa namanya Ngargoyoso, itu dekat Kemuning, Karangpandan. Saya sekeluarga tinggal di situ waktu saya belum usia TK, di bawah 6 tahun. Dan di sana pun rumahnya rumah rumah sederhana juga. Nah, itu membuat saya waktu kecil terkena paru-paru basah. Saya dan kakak saya. Nah, akhirnya Orang tua memutuskan untuk pindah ke kota Solo yang lebih panas, dan itu pun dalam rumah yang seperti tadi. Nah, kami hidup dalam kemiskinan itu bertahun-tahun. Kalau saya hitung sampai saya waktu kuliah pun masih miskin, gitu ya. Itu maka saya kemiskinan itu kira-kira sampai 27 tahun sebelum saya menikah. Jadi waktu saya kuliah juga saya tinggalnya di pinggir sungai Ciliwung, ada rumah liar di sana. Maka benar-benar saya puluhan tahun hidup miskin. Ya, bukan sederhana. Sederhana itu orang kaya tapi hidupnya sederhana. Kalau ini gimana mau sederhana, memang tidak punya apa-apa. Jadi ya mungkin lebih tepat disebut sebagai orang miskin. Nah puluhan tahun miskin, maka itu ternyata mempengaruhi mindset saya, paradigma saya, bahkan tujuan hidup saya. Sehingga banyak pikiran-pikiran, pemahaman-pemahaman masa lalu saya yang menghalangi saya mendapatkan berkat. Kalau sekarang kita serialnya mengenai serial berkat, ya, kalau mau lebih tajam lagi, ya lebih vulgar, ya, gimana bisa menjadi kaya. <laughs> Jadi, ini ada yang menghalangi saya untuk diberkati, yaitu masa lalu saya, karena ke, ke, e, masa lalu yang penuh dengan kemiskinan itu membuat saya tidak berani punya cita-cita untuk menjadi kaya. Saya tidak berani punya cita-cita yang besar untuk bisa sukses dan diberkati. Bahkan saya punya mindset, saya punya pemikiran bahwa yang namanya orang kaya itu enggak rohani, gitu ya. jauh dari Tuhan, susah masuk neraka. Orang jahat, orang neraka, orang-orang orang kaya itu jahat gitu. Bahkan karena saking miskinnya saya, maka saya curiga dengan orang kaya. Jadi misalnya ada orang kaya, kebetulan yang kaya itu kan kebanyakan orang Tionghoa. Dulu saya nggak bisa bilang Tionghoa ya, Cina gitu ya. Jadi kalau ada orang kaya, saya tuh mudah berpikir negatif ini. Ini pasti piara tuyul, ini ini pasti piara tuyul gitu. Nah, lalu kalau misalnya saya kehilangan atau adik saya kehilangan, pokoknya kami lah orang miskin ini kehilangan ya, kehilangan uang, kehilangan apa. Ini langsung menuduh gitu ya. Ini, ini pasti tuyulnya sih itu tuh yang ngambil. Jadi lah penuh dengan pikiran negatif, penuh bahkan dengan kebencian. Maka dulu ketika di Solo pernah ada huru-hara anti Cina gitu ya, ya kita boleh dikatakan ikut mendukung kalau boleh tidak terlibat paling nggak senang dengan kejadian itu. Kenapa? Memang itulah yang muncul dari sikap 
yang memang penuh dengan kebencian kepada orang kaya karena kitanya miskin. Jadi bagi saya begitu akhirnya saya jadi orang Kristen pun saya masih punya pikiran bahwa yang namanya kaya itu nggak rohani gitu ya. Apalah, makanya saya benar-benar menentang yang namanya teologi kemakmuran. Wah, apa itu sesat itu ya. Saya begitu jadi orang Kristen kan di gereja mainstream dalam arti gereja-gereja yang ada ribuan tahun yang lalu. Jadi bagi saya itu gereja yang adanya itu baru mulai abad 19. <laughs> itu sesat semuanya itu udah ngawur lah gitu ya ini teologi yang kemakmuran ini ngawur ini gitu nah saya berangkat dengan latar belakang ini maka saya ceritakan ini supaya anda tahu dari awal baik dari sisi ekonomi sisi keluarga maupun dari sisi teologis gitu ya sampai akhirnya saya memang setelah bertahun-tahun menjadi orang Kristen kira-kira delapan sembilan tahun pindahlah ke gereja yang tadi saya katakan sesat tadi <laughs> ya, ya yang dibilang orang yang tidak benar gitu ya nah itu pun saya hati-hati memilih kenapa karena latar belakang saya memang bahwa yang namanya rohani itu ya ya sederhana makanya saya juga punya cita-cita waktu itu pengen jadi pendeta di desa mau bergabung dengan tesat ya pelayanan desa terpadu karena saya kenal dan mengagumi Koden, istilah saya untuk Pak Daniel Alexander, ya saya menyebutnya Koden, Koden, gitu ya. Koden, 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 nah, itu lah itu dia. Itu, itu benar-benar merasuk dalam tubuh jiwa roh saya bahwa yang namanya rohani, ya sederhana alias tidak kaya. Nah, lalu ketika saya pindah ke Jakarta tahun 90, maka saya mulai bekerja. Ketika saya bekerja, bagian saya adalah marketing. Karena memang sebenarnya otak saya insinyur, tapi waktu saya masuk ke Astra Group, hasil tes psikologi saya cocoknya adalah entrepreneur, marketing, bisnis, dagang, dimasukkan ke marketing. Saat itulah saya mulai banyak belajar motivasi untuk menjadi sales marketing. Ya. Belajar mengenai mindset, paradigma yang akan mengubah kehidupan. Dan saya sebenarnya mulai menyadari bahwa saya sebenarnya sudah mulai ekstrim sebelah kiri gitu ya, negatif terhadap kekayaan, negatif terhadap berkat, curiga terhadap kaya. Saya sudah mulai berpikir negatif sehingga itu akan menghalangi juga pencapaian saya. Tentu kalau sebelah yang lain gitu ya, kalau di gambar ini sebelah ya sebelah uh, kiri itu merah, sebelah kanan itu hijau kalau dari sisi itu ya di ini di slide ini. Kalau terlalu positif terhadap kekayaan, ya menurut saya berbahaya juga. Tapi paling tidak saya mulai sadar bahwa sebenarnya dengan pemikiran saya, saya sudah mulai membatasi Tuhan bekerja dalam hidup saya. Karena saya berpikir bahwa yang rohani itu yang tidak kaya, maka saya nggak ingin kaya. Lah, gimana kalau misalnya saja seandainya ya, Tuhan tuh punya rencana membuat saya kaya. Siapa tahu gitu ya, dulu nih saya ngomong dulu nih gitu ya, jadi saya boleh pikir nih, jangan-jangan pikiran saya ini ada salahnya. Karena memang semua dogma, semua doktrin itu nggak ada yang sempurna. Kita harus hati-hati, termasuk dengan yang saya yakini waktu itu gitu ya, yang menganggap bahwa kaya itu nggak rohani. Maka saya mulai membuka pikiran saya untuk belajar Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, Singkat cerita, saya mengalami perubahan. Kalau perubahan kurang dahsyat, gitu ya, istilahnya mengalami shifting. Ya, paradigma saya berubah, hidup saya berubah. Ketika paradigma saya berubah, hasilnya pun juga mengikuti karena karena paradigma akan akan mengikuti perilaku, perilaku tentu akan akan mengikuti akan diikuti oleh pencapaian. Kalau orang mau berubah, pencapaiannya harus berubah perilakunya. Tapi untuk merubah perilaku dengan peraturan itu akan berat sekali. Maka yang diubah adalah mindset paradigmanya. Nah, maka sampailah saya pada perubahan mindset dan akhirnya mengalami perubahan pencapaian dan juga mengalami perubahan perilaku. Ya, saya yang miskin dari kampung ini, wah, tahu-tahu ke New York, ke Eropa, ke Turki, wah, kita jalan-jalan ke luar negeri, ya, itu pasti karena setelah saya diberkati. Singkat cerita, saya pun bermimpi untuk berani bermimpi, dan akhirnya mimpinya jadi kenyataan, punya rumah yang besar, kayaknya resort, ya, alamannya luas, 1.600 meter, ya, di sebuah klaster, bukan di kampung. Nah, itu kenapa? Karena saya mengalami perubahan mindset. Maka saya sekarang ini mau mempengaruhi saudara, merubah paradigma saudara. Ya. Saya ber, saya berubah hidup saya waktu saya menangkap visi tentang diberkati. 
ya kalau mungkin ini bukan istilah kaya gitu ya kayaknya kok nggak rohani ya oke okay, boleh kita ganti istilah ya menangkap visi bahwa Tuhan memanggil kita untuk diberkati nah ini yang ingin saya bagikan maka saya mencoba dari pendahuluannya urut dari latar belakang saya supaya anda juga mengikuti nanti proses perubahan pemikirannya itu urut gitu ya diawali dengan latar belakang teologis mengenai keuangan konsep mengenai keuangan baru nanti kita akan sampai pada hal yang praktis juga ya gimana bisa kaya gimana melipat gadakan omset ya kan saya bukan kebala sidang ya saya bukan pendeta saya pengusaha di mana sudah praktek sehingga saya bisa berbagi tips saya bisa berbagi kehidupan apa yang pernah kami alami yang pernah kami lakukan termasuk hal-hal yang praktis dan teknis berupa berupa bukan konsep lagi tapi berpraktis tapi saya selalu mengawali semua tindakan itu kalau saya dengan mindset dulu, dengan konsep dulu, dengan teologianya dulu. Karena memang itulah gaya hidup saya. Maka yang saya mau tularkan bukan hanya sekedar jiwa dagangnya atau kemampuan dagangnya, tapi nilai-nilai dan filosofi teologi yang ada di baliknya. Karena itulah yang lebih penting menurut saya. Apalagi memang ini adalah untuk acara gereja. Tapi di luar acara gereja pun memang itulah hidup saya ya, yang hidupnya itu selalu dilatar belakangi dengan nilai-nilai yang saya dapatkan dari firman Tuhan. Nah, sekarang apa yang hendak saya mau bagikan? Yang merubah hidup saya adalah firman Tuhan. Yang membuat pikiran saya yang dulu anti kekayaan, benci orang kaya itu menjadi berubah. Saya membaca 1 Korintus 1 ayat yang kelima. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Tuhan itu memanggil kita untuk menjadikan kita kaya. Nah, kaya dalam hal apa? Yang penting adalah kaya dalam perkataan. Sehingga bisa menasehati orang lain, mempengaruhi orang lain dengan perkataan kita, membuat yang berdosa tidak berdosa, yang masuk neraka menjadi masuk surga. Kaya dengan perkataan. Dengan segala macam pengetahuan, tentunya pengetahuan mengenai kebenaran, yaitu firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 7, 2, ya, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami sedemikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Baik 1 Korintus 1 ataupun 2 Korintus 8. Ya. Dua-duanya menekankan mengenai kaya dalam segala sesuatu, terutama perkataan, iman, perbuatan kasih, menolong. Karena memang itulah yang ditekankan oleh Alkitab. Ya. Kalau kaya dalam arti duit, gitu. <laughs> ada nanti, tunggu ya. Banyak juga yang senang hal ini. Tapi yang ditekankan tadi terutama dalam kekayaan mengenai perkataan, pengetahuan, iman. Tapi ada juga yang tadi kita sudah baca pun kekayaan dalam hal membantu. Nah, membantu ini kan butuh sesuatu, ya kan? Tidak harus uang juga, ya kan? Gak punya uang kan bisa menolong, nolong angkat barang, ya kan? Nolong ngantar orang cari alamat yang pas, ya dengan modal tenaga. Tapi tentunya kita bisa menolong juga dengan 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 pengetahuan, ya. Dan sambung lagi masih yang tadi soal pengetahuan. Ada orang bodoh kita ajari lesin gratis, ya kan? Orang nggak ngerti kita buat mengerti. Mengajar seperti saya seperti ini kan butuh pengetahuan dan perkataan. Tapi tentunya juga menolong dalam perbuatan kasih. Nah, tadi kan ada ayatnya menolong dalam perbuatan kasih yang tentunya akan lebih lengkap selain dengan perkataan, maka juga dengan materi atau dengan uang ya hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih masih ada lagi ayat yang membuat saya berpikir serius waktu itu 2 Korintus 8 ayat 9 karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sebab sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya kita mengenal kasih Tuhan yang walaupun yang karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Terus terang ayat ini membuat saya berpikir ya. Memangnya Tuhan Yesus itu waktu jadi manusia ya dia disorgakan kaya. 
Dia tinggalkan surga, bukan berarti surga kosong, ya kan Allah adalah roh ya. Dia ada di surga, ada di bumi, ada di mungkin di planet Mars, mungkin ada di Bima Sakti, Andromeda, ada, ada di mana-mana mah hadir. Apalagi kalau kita belajar mengenai Allah Bapa, Roh Kudus. Nah, maka waktu itu Hadi Yesus menjadi manusia. Lalu dikatakan ia yang kaya itu menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Nah, tunggu dulu. Waktu Tuhan Yesus jadi manusia, dia itu miskin dalam hal apa? Dalam hal kebajikan? Oh, enggak. Dia tidak miskin dalam kebajikan. Dia menolak orang, dia menyembuhkan orang, dia dia, dia membantu yang lemah, dia menguatkan yang lesu, dia membuat orang yang tidak layak merasa layak, yang pernah berdosa, diampuni dosanya. Dia tidak miskin dalam kebajikan. Dia tidak miskin dalam kemuliaan dan dalam kuasa, ya. Dia mengadakan mujizat, melumpuh berjalan, buta melihat. Dia dipermuliakan oleh penampakan Musa dan Elia. Orang-orang memuji Yehova karena telah mengirim hambanya, yaitu Yesus yang menjadi manusia, sehingga orang mempermuliakan Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, dia tidak miskin dalam kemuliaan. Dia tidak miskin di dalam di dalam uh, kuasa dan mujizat. Tapi menurut saya, ya kalau saya salah menjadi koreksi, atau mungkin ada kemiskinan yang lain waktu dia menjadi manusia, tapi menurut saya dalam hal materi, Tuhan Yesus miskin. Ya memang dia punya bendahara. Ada orang-orang kaya, ya Susana, bendahara Herodes, selalu yang mengikuti Yesus kemana pergi dan melayani dengan kekayaan mereka. Ya itu kekayaan mereka, orang-orang kaya yang mengirim Yesus. Tapi di, digambarkan bagaimana dia lahir di kandang domba dari keluarga yang sederhana pembuat tukang kayu. Walaupun mungkin pengusaha tukang kayu yang agak miskin-miskin banget, ya mungkin juga kaya. E, tidak ada referensi yang jelas, bisa ditafsirkan macam-macam. Tapi paling tidak ya dalam hal kekayaan secara materi itulah. Selama di bumi ini, dia bukan pengusaha kaya raya, seorang jenderal, seorang presiden, atau kayak kalau zaman sekarang Pak Sutobak, Bill Gates, atau Warren Buffett. Gitu ya. Bahkan kesederhanaannya lebih lebih menonjol dalam hidupnya. Nah, maka kalau ayat tadi dikatakan bahwa ia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya, dalam hal apa Yesus miskin? Anda berani berkata dia miskin kemuliaan, miskin perbuatan baik, miskin iman? Tidak sama sekali. Jadi ya ada ada, ada benernya juga bahwa Tuhan Yesus itu rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya termasuk tentunya memang yang ada ayatnya tadi kaya dalam perbuatan baik kaya dalam iman pengetahuan itu itu sudah jelas banget saya tidak mengingkari hal itu tapi saya sudah menekankan di sini bahwa juga Tuhan mau kita kaya dalam hal materi sehingga dia rela miskin waktu di bumi ya jangan tanya surga punya dia lantainya emas dunia ini punya dia dia ada pernah miskin tapi waktu di bumi sebagai manusia ya kan dia tidak punya istana tidak punya perusahaan tidak punya ladang yang luas ya walaupun semua dunia ini punya dia tapi waktu dia sebagai manusia maka secara materi nah ini saya tangkap dari ayat tadi inilah perjalanan saya menangkap kehendak Tuhan dalam hidup saya ya bahwa oh berarti Tuhan mau saya ini kaya karena tadinya saya nggak mau kaya ya saya lebih senang miskin rohani kan saya nggak mau menjadi orang yang masuk neraka karena orang kaya masuk neraka orang kaya susah masuk surga itu benar-benar itu awal saya berawal dari paham itu atau saya berikan ayat yang lain lagi ya Roma 8 ayat 32 ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bapa di sorga, Tuhan kita memberikan keselamatan lewat penebusan. Dan untuk itu, Yesus harus menjadi manusia dan menebus kita. Maka masakan dia tidak akan memberikan segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu itu adalah kemuliaan, kebaikan, perbuatan baik, pelayanan, kesanggupan menderita, ya, kesiapan untuk berkorban yang sudah jelas bagi saya, ya. Tapi waktu itu saya pasti tidak yakin apakah kekayaan dan berkat materi itu termasuk di dalam segala sesuatu. Nah, di sini sebenarnya tergantung pengertian dan iman saudara atau mindset saudara. Ketika orang mengimani mengenai kesembuhan, dia sembuh. 
ketika saya mulai mengimani bahwa iya ini berkat untuk saya juga ya, saya diberkati saya puluhan tahun miskin bahkan saya menolak bahwa berkat itu dari Tuhan saya sempat berpikir berkat itu dari setan dalam arti duit itu setan ya kekayaan itu dari setan dunia ini punyanya setan <tuh> tapi saya mulai berpikir bukankah dunia punya Tuhan Memang setan berkuasa, tapi kan kita bisa menguasai kembali. Jadi saya benar-benar bergumul secara teologis mengenai kekayaan karena terlalu lama saya anti kekayaan. Tapi saya mulai dibukakan, oh, di dalam paket keselamatan, di dalam paket panggilan Tuhan, Tuhan juga memanggil kita untuk diberkati. Tentu ada yang namanya dipanggil untuk menderita, dipanggil untuk berbuat baik. Ya. Kita bisa bahas nanti panggilan untuk menderita, panggilan untuk melayani. Tapi sekarang saya mau tekankan, Saudara dipanggil juga untuk diberkati. Nah, ada cerita lagi yang lain yang saya mau sampaikan ya. Waktu Salomo diminta untuk minta sesuatu dan Tuhan akan memberikan, maka Salomo itu minta hikmat loh. Ya, dia minta hikmat, dia minta bijaksana. Ya, Salomo tidak minta kekayaan. Tapi ceritanya menarik karena Alkitab menceritakan bahwa. Tuhan itu memberikan Salomo kekayaan, padahal itu tidak diminta. Jadi waktu saya membaca cerita ini, oh, <laughs> Salomo itu minta hikmat, dia nggak minta kekayaan, tapi Tuhan itu mau memberikan. Ini yang Tuhan mau itu juga termasuk ini. Kamu minta hikmat, saya kasih. Kamu minta keselamatan, saya kasih. Tapi juga saya mau ngasih kekayaan. Mau apa enggak? <laughs> gitu. Jadi, jadi. Jadi saya tuh dibukakan, oh ternyata Tuhan itu mau memberi Salomo, termasuk memberi saya juga dan saudara juga kalau Anda mau percaya, gitu ya. Anda minta keselamatan, Tuhan kasih. Tuhan, saya nggak minta kekayaan, Tuhan. Saya mau selamat aja. Saya minta kekekalan, Tuhan. Karena kekekalan itu luar biasa. Orang paling kaya di muka bumi tidak bisa memberi keselamatan. Saya hanya minta itu saja, Tuhan. Gitu. Ya, nggak apa-apa, Anda punya minta itu. Ya, Salomo juga hanya minta hikmat, kok jangan minta kaya. Tapi Tuhan kasih. <laughs> Nah gimana kalau kalau saya ini saya nggak minta kaya saya nggak betulnya kalau saya ini nggak punya cita-cita untuk kaya gitu tapi Tuhan bikin saya kaya masa menolak <laughs> nah ada pengertian di sini bahwa Salomo hanya minta hikmat tapi Tuhan memberi hikmat dan kekayaan maka jangan anti kekayaan kalau itu dari Tuhan ya kan bisa juga ke Gunung Kawi, ke Gunung Mana minta kekayaan dari setan dikasih juga ya kan. Tapi kalau minta hikmat sama Tuhan, kalau dikasihnya hikmat plus kekayaan, nah berarti kekayaan itu juga bisa dari Tuhan atau memberi kekayaan itu juga bisa bahwa itu adalah kemauannya Tuhan. Nah, terus terang semua pelajaran ini saya dapatkan dalam jangka waktu yang cukup panjang ya. Tidak mudah untuk bagi saya seorang Jarot Wijan Narko yang idealis, ya sukanya konsep dan bertahun-tahun miskin pengen jadi pendeta desa gitu untuk berubah cita-cita, untuk berubah mindset. Saya sendiri butuh waktu dua tiga tahun paling tidak dua tahun saya berpikir ini pengertian saya ini salah apa tidak, ini sesat atau bukan, ini teologi kemakmuran atau bukan. Ya nanti anda boleh menilainya. Setelah Anda mengikuti sampai sesi tiga paling enggak sekur bisa empat sesi sehingga ini satu paket yang lengkap. Kalau Anda potong lima menit mungkin Anda akan berkata ini sesat nih ngawur nih. Ini teologi yang kemakmuran juga ini. Nah, maka saya belajar cukup lama dan sekarang saya akan bagikan dalam beberapa sesi mengenai perubahan mindset ini. Tapi yang pasti setelah saya mengalami perubahan mindset, saya mengalami perubahan perilaku. Kenapa butuh tiga empat sesi? Karena saya akan jelaskan juga kepada saudara mulai dari saya mau, I want do it, sampai saya beriak yakin, I can do it, gitu ya, I want to do it, no, lalu, lalu bingung tapi gimana gitu sampai akhirnya ya, <laughs> saya sudah diberkati. Ya. Ini tangga tangga ini akan kita bahas juga nanti dalam bentuk praktisnya selama baru empat sesi. Tapi saya mulai yakin melalui firman firman Tuhan tadi saya mulai yakin. Saya akan diberkati, saya akan jadi pengusaha, saya membuka usaha sendiri, saya mau punya perusahaan dan saya mau menjadi kaya, gitu ya. Wis, ini ini perubahan yang tidak mudah. Kenapa? Tadinya saya berpikir kaya itu dari setan, orang kaya masuk neraka. <laughs> saya lebih baik jadi orang sederhana, ya, pengen jadi kayak Bobsu, kayak Romo atau kayak Konden yang di ke Papua. Itu impian saya bertahun-tahun. Tetapi firman Tuhan yang mengubah pola pikir saya, 
menjadi kalau menurut saya sekarang ini sih bukan dari kiri ke kanan gitu ya. Saya imbang-imbang saja seperti apa yang firman Tuhan katakan. Ya, karena itu saya akan berikan kesimpulan dari bagian pertama ini ya. Mengenai panggilan Tuhan ya. Dan tapi sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan lagi yang lebih menekankan mengenai panggilan Tuhan untuk kita hidup ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kadang-kadang saya ragu-ragu. ya Saya masih ragu-ragu antara terus bekerja di perusahaan atau buka usaha sendiri. Benar nggak sih saya orang Jawa ini yang bapaknya guru, ibunya guru, kakeknya petani jadi pengusaha. Kan nggak ada DNA pengusaha. Kan saya ini keturunannya, ya orang miskin, lalu kakek miskin, bapak miskin, ya sederhana semuanya hidupnya. Nggak ada garis keturunan usaha. Tapi setelah saya ragu-ragu, firman Tuhan tadi menegurkan bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Masa depan penuh harapan. Itu membuat saya berani, singkat cerita, tahun 92. Saya keluar dari perusahaan dan saya membuka usaha sendiri karena mendapat rema dari Tuhan. Bahwa saya akan diberkati. Nah, karena itu saya berani membuat sebuah quote, ya, paradigma baru saya yang akan saya bagikan juga kepada saudara. Tuhan memanggil saya menyelamatkan dari dosa, membentuk karakter saya, memberkati, dan menjadikan saluran berkat. Jadi panggilan Tuhan bagi saya jelas, Tuhan memberi kita keselamatan, menghendaki kita kaya rohani, perkataan, perbuatan kasih, pelayanan kasih, berbuat baik, tetapi juga di dalam panggilan tadi, ada panggilan untuk kita menjadikan saluran berkat, supaya kita bisa memberkati orang lain, tentunya kita akan diberkati. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Kalau sudah yakin dengan panggilannya, tentu kita akan melangkah, Tapi sebelum melangkah untuk lebih realnya menjadi orang yang kaya, maka saya kasih peringatan dulu. <laughs> peringatan dari cerita Lukas pasal 16. Ayat 19. Ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dilihatnya jauh dilihatnya, dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, Jadi dari cerita ini, saudara, ya kekayaan itu tidak ada andilnya sama sekali untuk masuk surga. Jadi kalau saya sekarang sedang mengajarkan supaya Anda bisa menjadi kaya, itu saya juga dengan kesadaran penuh bahwa kaya itu nggak ada andilnya untuk masuk surga. Saudara tidak bisa membayar sesuatu ya supaya bisa masuk surga. Dan kalau orang kaya akan masuk surga juga nggak. Enggak, ya. Bahkan dalam cerita tadi si orang kaya masuk neraka ya kan miskin Lazarus miskin masuk surga <laughs> jadi mau kaya atau mau miskin eh? mau kaya masuk neraka atau mau miskin kayak Lazarus masuk surga <laughs> kalau saya pilih kaya masuk surga <laughs> kayak siapa kan dalam cerita tadi dikatakan bahwa Lazarus yang miskin itu dipaku sama Abraham nah seingat saya Abraham itu kaya <laughs> jadi Sebenarnya bicara kekayaan, itu nggak ada hubungannya sama masuk surga. Kekayaan tidak ada andilnya untuk masuk surga, dan kekayaan malah bisa menghalangi orang masuk surga. Dan Anda tertulis bahwa orang kaya masuk, susah masuk surga, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Artinya masuk surga itu susahnya minta ampun bagi orang kaya. Tapi masih ada cap, tambahannya lagi ayat itu. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan membuat orang kaya yang biasanya cinta kekayaan, sombong, ya cinta uang, hal-hal yang membuat tidak bisa masuk surga, nggak rendah hati untuk bertobat, maka Tuhan bisa membuat itu menjadi mungkin, gitu ya. Nah, berbicara kekayaan, maka sebenarnya kekayaan itu kenapa saya katakan bisa menghalangi masuk surga? Karena ketika perjanjian lama, maka banyak sekali kisah 
jangankan orang lain ya bangsa lain bangsa Israel pun pernah jatuh menyembah Baal ya menyembah dewa Asirot Asoret ya. itu pernah gitu loh ya tapi dalam perjanjian baru tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan kamu tuh pilih Mamon pilih Tuhan atau Mamon kenapa pilihannya bukan Baal atau 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 Tuhan gitu ya karena zaman sekarang siapa nyembah berhala siapa nyembah patung zaman sekarang siapa yang nyembah 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 baal itu boleh katakan udah itu itu dewa kuno itu yang udah gak laku lagi zaman sekarang tapi mulai era perjanjian baru pun Tuhan Yesus sudah mencanangkan pilih Tuhan atau mamon dalam arti apa ya itulah berhala baru berhala yang kuat sekali ya setelah Tuhan yaitu mamon Makanya ketika saya sebentar akan mengajarkan bagaimana kaya, dan sesi berikutnya lebih praktis lagi gimana kaya, maka saya wanti-wanti terlebih dahulu, hati-hati. Emang betul hati-hati yang namanya orang kaya, itu kekayaan, itu bisa membuat susah masuk surga. Kalau itu dijadikan mamon yang disembah, ya. mamon itu berhalanya uang, ya kalau kita menyembah. kekayaan kalau kita mencintai kekayaan daripada lebih daripada yang seharusnya. Nah, tetapi kalau kita cinta Tuhan, kita cinta pasangan, bahkan kita gunakan uang untuk alat mencintai, tentu itu akan menjadi berbeda. Kalau berbicara kekayaan, maka nggak ada hubungan dengan masuk surga. Kalau bicara masuk surga, nggak ada hubungan dengan kekayaan. Kalau mau masuk surga, yaitu karena kasih karunia. Yesus 28. Kalau mau masuk surga, karena percaya Tuhan Yesus. Karena barang siapa percaya, dia diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, dia sudah ada di bawah hubungan. Kalau mau masuk surga, maka dosa harus diampuni. Dan saat ya satu, ya satu, bahwa kalau kita mengaku dosa, maka kita diampuni. Jadi, Maka kita sedang berbicara mengenai kaya, tapi saya rindu sekali kita menjadi orang yang kaya dan masuk surga seperti Abraham. Ya. Nah, bagian kedua juga langsung saya simpulkan karena bagian kedua atau segmen kedua ini singkat sekali. Bagi orang yang pasti masuk surga, kekayaan bukan hal yang utama, namun memandangnya, maksudnya memandang kekayaan sebagai berkat dan kasih karunia. untuk berguna bagi sesama. Kalau saya atau saudara orang yang memiliki kepastian keselamatan, memiliki kekekalan, kaya atau masuk surga juga, miskin masuk surga juga, bahagia masuk surga juga, menderita, ya nggak apa-apalah. Tuhan juga menderita, Paulus juga menderita, saya menderita, ya nggak masalah juga. Tuhan memberikan kekuatan, ya tapi kalau diberi kesempatan kaya, ya atau dalam rangka untuk berbuat baik, ya punya kekayaan kan lebih lebih bisa banyak berbuat baik, punya kekayaan lebih punya pengaruh lebih luas. Nah, makanya bagi kita itu bukan hal yang utama. Tetapi ada tetapinya. Ya. Kalau Tuhan beri kenapa tidak? Gitu kan? Kayak Salomo kan, kita minta hikmat. Kalau sekarang kita minta kita minta keselamatan, enggak? Tuhan sudah kasih. Kita minta kebahagiaan, Tuhan kita minta kebahagiaan. Tuhan sudah kasih. Nah, siapa tahu atau gimana caranya ya? supaya juga dikasih bonus kekayaan kayak Salomo. Jadi itulah kira-kira yang hendak saya bagikan sekarang ini. Kita memandang kekayaan dengan tepat. Nah, sekarang mulai masuk makin praktis ya. Bagaimana menjadi kaya? Tentu berusaha. Nah, ada beberapa pertanyaan, Pak. Dunia sekarang ini ngeri sekali. Dulu kita beli barang dari Jumpo, ya satu kontainer buka ruko sebulan dua bulan habis jadi duit udah dua kali lipat tiga kali lipat. Wah marginnya besar, harganya bagus. Lalu pulakan lagi, bahkan kadang-kadang barangnya udah di order orang udah pesen sebelum barangnya datang. Tapi sekarang, aduh begitu usaha dua rame sih rame buka toko, buka restoran, buka kafe di mall ramenya minta ampun. Tapi begitu dihitung itu nggak bisa bayar sewa berikutnya tutup. Atau kita melihat usaha orang lain, wah itu restorannya ramai banget ya gitu. Loh kok tutup ya? Ya berarti dia nggak ada margin. Atau nih usaha yang lain ya. Aduh Pak, baru mau untung nak tipu. Baru mau untung pecah kongkong sih. Begitu pecah kongsi ya ternyata masing-masing nggak sekuat waktu kongsian. Akhirnya rugi juga. Baru mau untung, pemain baru masuk, penting-pentingan harga. Ya, kita jadi sepi lagi nah, gitu. Gimana kita bisa bisnis dengan aman? Oke, okay. saya akan memberikan dasar dulu. Supaya 
kita diberkati dan aman. Waduh, pertanyaan orang sekarang maunya aman. <laughs> Nggak mau susah. Oke. Okay. Kita baca firman Tuhan untuk, untuk melandasi. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kalau mau kaya, gitu ya, kita berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi kalau mau kaya, dapatkan berkat Tuhan. Artinya apa? Melekat dengan sumber berkat. Karena Tuhan itu yang membuat kaya, susah payah ya nambah susah. Anda mau bersusah payah? <laughs> ya tambah susah. Nah, melekat dengan sumber berkat tentu yang 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 secara teologis ya melekat dengan sumber berkat itu melekat dengan Tuhan. Ya. Tapi saya mau berikan ini arti praktis. Melekat dengan sumber berkat dalam arti praktis. Ya. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan bisnis yang aman itu loh kan sekarang ini lupa bisnis susah. Mau yang aman gimana ya? Ya nah, ada ada tentu. Kalau aman, ya mau resikonya sedikit, ya untungnya pasti tidak sebanyak yang resikonya besar, gitu kan? Ini saya berikan istilah dengan namanya melekat sumber berkat, termasuk ikut orang lain yang diberkati. Ya nomor satu misalnya, anda mau buka usaha yang aman, maka bukalah usaha yang terkait dengan pekerjaan saat ini, menjadi subkon atau supplier perusahaan di mana sekarang bekerja. Jadi contohnya misalnya. Anda sekarang bekerja di uh, sebuah perusahaan besar ya, lalu ataupun di toko lah katakanlah ya, misalnya kalau dulu istri saya sih kerja di hero gitu ya. Nah, bekerjalah baik-baik, punya hubungan yang baik dengan pemilik, dengan atasan, lalu Anda mulai nyuruh istri atau suami, adik, kakak menjadi supplier, atau Anda mengundurkan diri dengan menjadi supplier di perusahaan di mana dulu kita bekerja. Kalau Anda punya cita-cita itu, maka dari sekarang Anda memang harus baik-baik itu bekerja. Rajin, bisa dipercaya, jujur, bangun relasi. Sehingga nanti akhirnya bisa, saya ini pengen punya usaha sendiri. Nanti saya masukin barang ke sini ya. ya. Baik yang di sini itu maksudnya misalnya itu berupa toko atau pabrik. Misalnya kalau saya dulu kan di Astra ya, banyak direktur Astra itu akhirnya buka usaha untuk subkontraktor dari Astra-nya sendiri. Jadi Astra, Astra kan assembling mobil, maka ada direktur yang keluar, bikin skopekernya, bikin sekrupnya, menjadi subkon dari perusahaan induk, di mana dulu dia bekerja. Nah dulu kerjanya baik, penuh kepengabdian, produktif, bisa dipercaya, ya akhirnya bisa, nah itu, itu termasuk aman. Kenapa? Ini perusahaan induk ini kan besar dan diberkati. Maka prinsipnya adalah Tuhanlah yang membuat kaya. Jadi kalau mau kaya, melekat sumber berkat. Sumber berkat itu kan Tuhan, gitu ya. tapi kan juga sumber berkat itu bisa yang jelas-jelas kelihatan orang yang diberkati atau perusahaan yang diberkati. Nah, kita nempel di situ. Maka selama perusahaan itu diberkati, tentu kita akan mendapat berkat juga. Dan tentunya kan kita tahu seberapa besar atau seberapa kuat tempat di mana kita bekerja. Yang kedua, yang resikonya, kalau kan tadi pertanyaannya gimana yang lebih aman. Yang lebih aman maka adalah bukan buka usaha baru, bisnis baru, di mana modalnya besar, resikonya, resikonya besar, gamblingnya besar, tapi juga emang kalau untung besar, nah kita mau mengurangi resiko, tentu juga mengurangi keuntungan. Maka caranya misalnya menjadi reseller, ya, reseller atau trading. Reseller ini bisa produknya macam-macam, ya, bisa properti, bisa asuransi, ataupun produk makanan, produk baju, sepatu. Kalau saya dulu bukan menjadi reseller ya, saya justru menjadi induknya dan banyak orang menjadi agen atau stokis dari Ivadasiat. Nah, kami perusahaannya besar ya, gudangnya hektaran. Lalu orang-orang tinggal gampang kan ya, karena nanti kalau nggak laku bisa retur, jadi kan tanpa risiko. Nah sekarang tergantung pada saat ini. Sekarang ini lagi banyak orang cari. Untuk produk kesehatan ya mulai dari madu, pekatul yang mulai diolah dan dibranding lagi, antioksidan atau mungkin multivitamin. Nah itu kan itu kan hampir dikatakan tanpa risiko. Bahkan si tinggal setor tinggal satu dua aja pasti bisa dijual. Nggak lagu pun dipakai sendiri, lembut resikonya kecil sekali. Tapi kalau itu dicari oleh orang banyak, tentu memang kalau resikonya kecil ya biasanya marginnya kecil. Tapi kalau ingat pelajaran sebelumnya maka Kan saya mengajarkan mengenai rajin. Nah, rajin itulah yang membuat margin sedikit menjadi banyak, 
Karena unitnya yang kita perbanyak lewat kerajinan. Belum lagi nanti kita menggunakan orang lain untuk bekerja dengan kita. Merekrut orang untuk menjadi reseller lagi di bawah kita. Tapi itu termasuk bekerja atau bisnis yang relatif aman. Selain menjadi reseller atau trading, maka cara yang lain untuk kalau kita bicara aman adalah franchise. Tentu kita lebih untung kalau kita bikin ayam goreng sendiri. Gitu. <laughs> Tapi kalau orang nggak percaya, enak apa enggak, ya, kalau ada orang lain punya merek yang sudah jalan, kita tinggal nebeng. Atau kalau saya misalnya, saya happy holy kid. Saya punya, kalau di sini saya masternya. Ya. Banyak orang buka sekolah, muridnya sedikit, gitu ya. Lalu malah hampir tutup, ketemu sama saya. Lalu saya bilang, muridmu berapa? Gitu. 15, Pak, hampir tutup, gitu. Kalau kamu ikut saya, kamu bayar fee ke saya. Ya, sekian. Nah, itu kalau kamu nambah lima murid aja, udah 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 kebayar tuh fee-nya, gitu. Padahal nggak mungkin lah kalau setelah ikut saya, kamu nambah cuma lima. Gimana kalau murid per tahunnya nambah 10, kalau 20, kalau 30. Jadi dengan dengan mengikut sama orang lain yang diberkati, kita nggak perlu capek-capek nge-branding. Orang sudah tahu namanya. ya Orang sudah tahu jamin. Belum lagi, mutunya kan akan distandarisasi. Karena namanya franchise harus standar. Nah, kalau kita sebagai orang usaha yang baru, yang nggak mau risiko, ya kita ikut orang lain. Kecuali ada modalnya kuat, Anda punya konsep membangun keunikan, kita malah yang menjadi masternya. Tapi kalau kita bicara memulai usaha baru pada zaman sekarang, maka itu menjadi alternatif. Artinya, kita mengikuti orang lain yang diberkati. Atau Anda yang gampangnya begini. Itu tujuannya apa sih untuk 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 me, 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 tidak ada usaha yang tanpa resiko, tapi itu meminimalisir kemungkinan resiko. Ya. Dengan demikian tinggal ditambahkan kerajinan, berusaha sekuat mungkin, apapun hasilnya bersyukur, baru memulai langkah yang lebih pintar. Cara mudah bisnis atau cara sukses, ya baik sukses dalam pelayanan ya ikut aja orang yang sudah sukses melayani ya kan kita jadi muridnya jadi pembantunya kayak Yosua menolong Musa Eli, Elisa membantu Elia sampai akhirnya dipercaya kamu pegang cabang sana ya nah itu cara di coaching ya atau dimuridkan nah masuk nah, sama juga dalam bisnis banyak beberapa jenis bisnis yang seperti itu ya wah dia sukses berhasil jualan ini atau itu jadi agen ini lalu kita direkrut jadi subnya gitu ya atau kita daftar ya saya di bawah kamu gitu walaupun kita mungkin lebih senior mungkin kita lebih pintar mungkin kita lebih kaya dulu waktu kuliah kita lebih jago tapi kalau de facto secara ekonomi dan usaha dia lebih maju kenapa enggak kita belajar dari orang yang lebih maju bahkan kita rendah hati untuk di coach sama dia dibimbing sama dia itu itu jauh lebih aman secara resiko karena kita mengikuti jejak langkah orang yang sudah diberkati. Nah, cara untuk menjadi sukses adalah nempel orang yang sukses. Cara untuk diberkati nempel sumber berkat. Sumber berkat pastinya adalah Tuhan. Tapi kita juga bisa melekat sumber berkat dalam arti mengikuti orang lain yang sudah diberkati. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, maka pertanyaannya, kan berkaya itu yang bikin Tuhan. <laughs> maka pertanyaannya, gimana caranya supaya Tuhan itu bikin kita kaya? Ya, maka saya kasih pertanyaan balik. <laughs> Berikan alasan kenapa Tuhan harus memberkati Anda. Maka itulah kenapa harus butuh sampai 3-4 sesi. Karena... Ini tidak terlepas mengenai tujuan hidup, nilai hidup, mengenai kelayaan kita di hadapan Tuhan, atau juga kasih karunia. Ya. Tapi yang pasti, sekarang kita belajar bahwa sumber berkat adalah Tuhan, maka melekat sumber berkat berarti melekat dengan Tuhan, dan juga bisa melekat dengan orang yang sudah diberkati. Nah, saya akan berikan penutup untuk bagian yang ketiga. Dan itu adalah Amsal 10.22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah, tidak akan menambahinya. Nah itu ayatnya, saya tambahi dari bagian saya. Ini tambahan dari saya. ya. Bagian saya melekat dengan Tuhan, sang sumber berkat. Nah, untuk sesi kali ini saya menyampaikan singkat, tapi saya akan tambahi. Ya, saya akan tambahkan dengan sesi tanya-jawab dari pertanyaan yang sudah masuk ke saya. 
saya akan baca uh, pertanyaannya. Yang pertama, Pak, saya sudah percaya, sudah beriman, hidup benar, kok nggak kaya-kaya? <laughs> Iman sudah, Pak. Ya, melekat sama Tuhan, doa, doa udah tiap pagi, malam doa lagi, kadang-kadang Sabtu malam, Minggu malam, doa ke menara doa, kok nggak kaya-kaya? Oke, saya bacakan ayat dulu ya. Mas 37, ayat eh, 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, jadi kalau saudara sekarang hidup benar di hadapan Tuhan, kok nggak kaya-kaya? Kalau ayat tadi mengatakan bahwa aku, itu Daud ya, dulu muda, sekarang tua, ya pastilah nggak ada kembali dulu tua, sekarang muda. Nggak ada orang benar itu minta-minta. Dan nanti begini, Saudara hidup benar di hadapan Tuhan, berdoa, melekat sama Tuhan, rajin beribadah, mungkin saudara belum kaya dalam hal materi. Tapi anak cucu saudara, itu Tuhan Alkitab menjanjikan bahwa anaknya akan diberkati. Dan mungkin saudara tidak kaya dalam segi materi, seperti orang tua saya. Orang tua saya, sekeluarga, dulu kami bukan orang percaya. Lalu bapak ibu saya dulu yang menjadi orang percaya. Dan yang nggak kaya, orang namanya guru SD mau kaya gimana? Kalau guru pegawai negeri korupsi baru kaya. Orang gitu kan? pegawai negeri yang jujur lurus, tidak belok kiri, tidak belok kanan, ya nggak kaya kaya, tapi kaya dengan kebahagiaan. Mertua saya pendeta, gembala sidang, ya mau kaya gimana? Ya kalau cumanya banyak duit gereja diambil ya kaya, ya. Tapi ya terbatas karena memang salurannya begitu. Tapi anak mantu diberkati semuanya. Jadi kalau kita sekarang hidup benar. Mungkin kita tidak kaya materi, tapi kita kaya hikmat, kaya perkataan, kaya perbuatan baik. Kita kaya dengan menolong orang lain, dengan melayani, merubah kehidupan orang. Itu kekayaan yang luar biasa. Jadi tetap aja, tetap. Maka orang benar itu tetap kaya, pasti. Cuma belum tentu kekayaan dalam arti harta atau uang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana saya bisa membuka usaha dan menjadi kaya jika tidak punya modal? Nah, ini pertanyaannya salah. <laughs> ini bukan pertanyaan salah ya, saya akan jawab pertanyaan ini. Gimana kalau saya tidak punya modal? Modal itu kan bukan cuma uang. Kalau kita teori ekonomi pun yang namanya capital, modal, itu ada modal uang, ada modal ilmu pengetahuan, modal daya resource-nya, ya, para pegawai, karyawan, itu modal juga. Orang punya jaringan itu modal, nama baik itu modal. Apalagi zaman sekarang, ya kan? Anda nggak punya modal, tapi ada orangnya baik atau mungkin ada orangnya cantik, ya kan? Cakep, punya Instagram, followernya puluhan ribu, ah, udah. itu bisa jualan cepat itu ya kan? Taruh barang ada apa ada pakai baju, langsung laku. Apa yang anda pakai dibeli orang. Jadi modal itu tidak hanya uang, uang itu hanya sebagian aja dari modal. Ketika orang punya nama baik, ya maka bisa dipercaya, udah udah, udah punya modal, cari orang yang punya modal, yang punya barang. Saya, saya jual ya barang kamu, gitu ya. Tapi saya nggak punya, nggak bisa taruh jaminan ini. Pokoknya percayakan sama saya kan, gitu ya. Nanti kalau laku saya bayar dah, gitu. Nah, itu juga modal. Nama baik modal, dipercaya modal, jaringan modal. Atau kalau saya mau bersaksi, saya kan orang miskin, merantau ke Jakarta tahun 90, tinggal di rumah pedeng dekat kuburan. Kok akhirnya bisa punya usaha? Nah itu dia. nggak punya duit tapi bisa buka perusahaan itu dia contohnya saya ya kan kenapa karena ada orang kaya orang kaya kan duitnya banyak tapi tangannya kan cuma dua ya lalu pengen usaha tambahan ya cari orang kan untuk jalani usahanya jadi akhirnya saya buka perusahaan tidak setor duit tapi dapat saham 50 persen kenapa kan setor badan badan kan modal juga jadi waktu saya dulu bekerja di perusahaan yang lain saya punya jaringan luas karena saya dulu menjadi bagian ekspor. Saya mencari buyer ke Eropa, ke Australia. Saya punya jaringan dengan pembeli yang cukup banyak. Saya punya jaringan dengan supplier ya produk-produknya. Jadi ketika ada orang membuka trading, wah udah saya direkrut aja nih. Supplier ngerti, buyernya ngerti gitu ya. Nah, ternyata kemampuan saya, jaringan saya, profesional saya itu dihargai 50%. Jadi Anda tidak perlu pesimis bagi yang tidak punya uang ya orang miskin uang hanya sebagian dari modal ya Anda punya kepandaian Anda ngerti IT ngerti engine ngerti 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 komputer uh, lalu ada orang lain mau buka platform buka ini tapi waduh lebih baik 
uh, dijadikan kongsi dikasih saham sekian bisa juga jadi anda punya punya otak pun punya ilmu pun itu 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 modal jadi tidak perlu menjadi minder karena miskin ya gunakan kemiskinan sebagai semangat aku tidak mau miskin lagi <laughs> Mas Bur 37 ayat 37 Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur sebab kepada orang yang suka damai ada masa depan. Jadi saya termasuk menggenapi ayat ini. Saya dikenal sebagai orang yang tulus dan jujur waktu saya bekerja saya jujur sehingga akhirnya supplier mengenal saya jujur, buyer-buyer mengenal saya jujur dan akhirnya saya dimodali orang untuk buka usaha. Kalau tidak punya uang maka punyalah Tuhan Yesus, punyalah kepribadian, punyalah karakter, punyalah kejujuran. Sehingga akhirnya itulah yang menjadi modal kita yang bisa dilihat orang bahwa orang ini berbeda. Ini ini saya bisa percaya sama dia. Sekarang cari orang yang bisa dipercaya itu susah, maka menjadi orang yang bisa dipercaya itu saja itu sudah sebuah modal. Tinggal ada mau dihargai gaji atau dihargai saham. Ya tergantung kita minta apa. <laughs> minta saham nggak dapat gaji atau saham plus gaji gaji kecil tapi kalau dapat untung ada pembagian itu tergantung nanti anda bagaimana mau negosiasi dan seberapa anda yakin dengan usaha yang anda jalankan. Kalau anda yakin nih untungnya bakal banyak bakal ada itu menjadikan itu sebagai sebagai yakinnya untuk meyakinkan dia juga ya udah saya nggak usah digaji aja. <laughs> Karena saya yakin untung dan saya akan bikin ini untung untungnya banyak. Gitu ya atau ada mau gaji ya sekian ya plus pembagian hasil jadi melihat bahwa yang dikejar adalah pembagian hasil yang mau invest ya waduh ini orang ngejar pembagian keuntungan berarti dia ah. jadi anda bisa juga anda bisa ya pasti bisa buka usaha tidak punya modal uang karena uang hanya sebagian kecil dari modal pertanyaan terakhir sebagai pemula bagaimana memulai usaha baru yang relatif aman Bagaimana Bapak dulu memulai usaha? Oke, okay. soal aman udah diterangin tadi, tapi cuma mau lebih detail soal dulu gimana saya. Ya, saya dulu kerja di perusahaan lain ya, itu di bidang ekspor. Jadi saya ngerti bener seluk beluk ekspor. Nah, maka waktu saya buka usaha, saya buka usaha di bidang yang sama. Ya, karena itu yang paling aman. Kalau anda misalnya sekarang kerja sama perusahaan menjadi apa jadi direktur di perusahaan uh, asuransi, lalu anda mau, mau udah nabung nabung buka restoran, anda belum ngerti celok beluknya restoran, tipu tipuannya restoran, apa jurangnya restoran, lubangnya itu bangkrut saudara. Data melaporkan hanya 10 persen dari orang profesional yang hebat hebat buka usaha sendiri itu sukses hanya 10 persen. Kenapa? Karena mereka tidak usaha pada bidangnya. Jadi lebih baik usaha yang memang kita kuasai, bidang yang kita mengerti, kita sungguh-sungguh hidup di situ, yakin di situ. Karena kita mempertaruhkan, apalagi kalau yang dipertaruhkan itu adalah kita nabung 20 tahun, 30 tahun, pas pensiun mau usaha itu. Ini nabungnya puluhan tahun. gitu ya. Kita lihat anda nabung 2-3 tahun, nyoba gagal. Ya, nabung lagi, dah, cari kerjaan lagi. Malah nabung-nabung lagi. Gitu. Anda mungkin lebih berani gambling-gambling untuk mencoba yang hal yang benar-benar baru. Kecuali Anda memang sebagai yang punya uang, gitu kan? dan Anda nggak punya pengalaman bidang itu, cari kongsi yang betul-betul pengalaman di bidang itu. Tapi kalau dari sisi Anda yang mau menjalankan usaha itu, maka ya kalau saya menyarankan sebagai pemula, mulailah dengan bidang produk yang memang Anda kuasai. Nah, tapi saya tetap akan menekankan sebagai penutup, bahwa Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah, tidak menambahinya. Maka yang penting dalam hidup ini adalah kita hidup bersama dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan baik. Segala sesuatu pasti akan diberikan bersama dengan yang termahal yang dia berikan, yaitu keselamatan. Bagaimana mungkin dia tidak akan memberikannya segala sesuatu bersama-sama, kata firman Tuhan. Kita sudah mendapat keselamatan, kita sudah mendapat kekekalan, maka selama hidup sebelum masuk ke kekalan, kita percaya Tuhan pasti memelihara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami sudah belajar firman-Mu hari ini mengenai keuangan dan keuangan keluarga. Kami percaya Tuhan baik, Tuhan memberikan kami yang termahal dalam hidup ini, yaitu keselamatan. Maka kami pun percaya bahwa selama kami hidup di dunia yang fana ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, itulah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dalam pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.